চোদ্দো সালে কিন্তু আমরা এই পুকুরে প্রতিদিন গোসল করতাম আর এই পুকুরের আজকে অবস্থা দেখেন কচুরি পানা একদম কানায় কানায় ভরে গেছে আই ডোন্ট নো এখানে পানি কেমন আছে ভয়ও পাচ্ছি সাপটা পাচ্ছে কি না বাট সেই সময়ের কোনো ভিডিও থাকলে কম্পেয়ার করে দেখাতে পারতাম এখানে কি ছিল আর কি হয়ে গেল আর ঠিক ওই মাত্রা যেতে দেখতে পাচ্ছেন আমরা ওইটাতে আবার ক্রিকেট খেলতাম এইটা অথবা ওইটার পাশে টাই ফরগুড সো অনেক বছর আগের কথা সব কিছুই চেঞ্জ সব কিছুই চেঞ্জ আমি খুবই আবেগে আপ্লুত এখানে এসে আর এই দিকটাতে একটু যাব এখানেও কিছু মেমোরিজ আছে এটা ছিল রান্নাঘর তখনকার সময় আর এই রুমটার কথা না বললে নয় এর কেন আমার একটা মেমোরিজ আছে এই টেবিলগুলো এখনও আছে ও মাই গড এইগুলো হচ্ছে আমাদের ডাইনিং ছিল ওকে সো লং এক দু হাজার তেরো চোদ্দো সালের দিকে কি হয়ে গেছে এখন ইউজ হয় না এখন সো এটা আমাদের ডাইনিং ছিল আমরা এখানে খাওয়ার জন্য আসতাম আর রুম নাম্বার ওয়ান জিরো ফাইভ যেটাতে আমি থাকতাম সেটা দেখাবো এই রুমে আমার অনেক মেমোরিজ ছিল এখানে পলাপান খেলতেছে সো এটা এখন বলা পসিবল না ওইভাবে এইটা হচ্ছে আমার লাস্ট রুম একশো পাঁচ আমাদের কোনো কিছু আছে নাকি এজন্য এই রুম নাম্বার ওয়ান জিরো ফাইভ আমাদের কোনো নাম খুঁজে পাচ্ছি না কারণ অনেক স্টুডেন্ট অনেকগুলো ব্যাচ এখান থেকে গিয়েছে এখানে তারা থেকে লুকিং ফর মাই নেম ইন সাম প্লেস ও মাই গড আমার ইমেইল ছিল আর জে রনি সিঙ্গার এটা আইনও লেখছে মেবি আর জে রনি আল্লাহ ইটস স্টিল হেয়ার ও মাই গড আই ক্যান বিলিভ মাই আইজ যেটা এখনও আছে এখানে সামহাও আমার নাম তখন আমাকে আমার ফ্রেন্ডরা দুষ্টামি করে দুষ্টামি করে আর যে রনি সিঙ্গার ডাকতো কারণ আমি খুব পচা গান গাইতাম সো আমার নাম ডাক নাম ছিল রনি সো রনি থেকে রনি সিঙ্গার সো আর যে এমনিতেই রুবেল জুনিয়র থেকে আর যে আর রনি সিঙ্গার থেকে হয়ে গেল সো এটা আসলে আনবিলিভেবল মাই গড আর এইগুলো ছিল আমার বাকি রোমেটদের ভালো মানুষের রোম বিদায় দু হাজার তেরো ও মাই গড কে ওইটা ছিল সবুজ মুন্সি এবং এটা অন্য একটা রোপেল হবে এটা আমার না যাই হোক আমি খুব ভালো লাগছে যে এখানে অ্যাটলিস্ট আমার কিছু স্মৃতি আছে এখানে আই এম ফিলিং সো গুড এবং আমার সিটটা ছিল ঠিক এই জায়গাটাতে এখানে ওই পিছনের দুই দিকে ছিল একদিকে হাসনাত একদিকে আইনুল আর এই জায়গাটাতে আমার টেবিল আর আমার রুম আমার সিটটা ছিল সো এখন সেই দিন আর কই গেল ও মাই গড আমি চলে যাই এখান থেকে আমার ইমোশনাল হয়ে যাব না হলে অনেক মেমোরিজ ছিল যেহেতু এখানে সো এক্স্যাক্টলি আমাদের কলেজ লাইফটা অনেক সুন্দর ছিল বিকজ আমরা এখনকার মতো শর্ট সিলেবাসেও পড়িনি বা কোভিডের সময়ের স্টুডেন্টও না সো দ্যাট মিন্স আমরা কিন্তু কলেজ লাইফটা একদম টু ইয়ার্স কাটায় কাটায় টু ইয়ার্স আমরা এনজয় করেছি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা আমাদের সবগুলো সাবজেক্টের টিচার সবাইকে আসলে তখন অত কিছু ভালোভাবে বুঝতাম না বাট এখন তাদের জন্য অটোমেটিক একটা রেসপেক্ট চলে আসে যে তা তারা আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে অনেক সাপোর্ট দিয়েছে এবং তাদের জন্যই মূলত আজকে নিজেকে অনেক চেঞ্জ করতে পেরেছে আদারওয়াইজ ইট উড বি ইম্পসিবল রাইট একদম গ্রামের থেকে বড় হয়ে ওঠা এবং মোটামুটি একটা সিচুয়েশন পাওয়া লাইফে এবং কিছু অর্জন করা সেটা সব কিছু আমাদের টিচারদের জন্যই সম্ভব হয়েছে সো কিশোর ডু ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার সাম অফ ইউর ফিলিং আফটার কামিং টু আড্ডা ডিগ্রি কলেজ এটা সব থেকে বেশি মজার কোনটা যেন জানিস তুই আর আমি যখন এক্সপেল্ট হয়েছিলাম নকল করতে গিয়ে নকল না তুই আমার লেখা দেখতে গিয়ে ওকে এটা আমি খুব ভালো বলতে পারবো দেয়ার ওয়াজ এ স্টোরি 
এখানে দোতলা কোন একটা রুমে হবে আমাদের প্রি টেস্ট পরীক্ষা মানে টেস্টের আগে যে পরীক্ষাটা হয় প্রি টেস্ট পরীক্ষা সো আমি সবসময় ম্যাথে পঁচিশ তিরিশ পেয়ে পাস করতাম ওকে সো পঁচিশ তিরিশ পেয়ে পাস করা স্টুডেন্টের জন্য তার চল্লিশ পঞ্চাশ পাওয়া সম্ভব না সো আমি কিশোরের হেল্প চাইলাম কিশোর আবার ম্যাথে খুব ভালো সো আমিকে বললাম যে আমার তো পাস করতে হবে আমার পঁচিশ তিরিশ উঠাইতেই হবে সো আমাকে হেল্প করো সো সে কী করলো একটা এক্সট্রা পেজে দুইটা ম্যাথ লিখে আমাকে দিছে এক্সট্রা পেজটা এখন আমি আমার কাছে নিয়ে সেটা আমার মেন কাগজে উঠাচ্ছিলাম দেখে দেখে আমি নকল করছিলাম সো এরপর কোনো একটা বাংলা ডিপার্টমেন্টের সম্ভবত স্যার নাম বলবো না স্যার হচ্ছে ক্যামনে জানি দেখে ফেলছে এবং সে সন্দেহ করছে যে এটা মেবি আমার না আমার হাতের লেখা না এটা কিশোরের হাতের লেখা সো সে আমাদেরকে স্বীকার করাতে চাইলো যে আমাদের আমরা যদি সত্য কথাটা বলি যে এটা কার স্ক্রিপ্ট তাহলে সে আমাদেরকে পরীক্ষা দিতে দেবে আদারওয়াইজ দুজনকে এক্সপেল করে দেবে সো আমি তো জানি আমরা যদি সত্যটা বলেই দিই উনি আমাদেরকে এক্সপেল করাবেই সো আমি কিশোরকে অনেক রিকোয়েস্ট করলাম যে কিশোর ডোন্ট ট্যাল ইট এবং সে খাতা নিয়ে গেলো বলবি না বাট কিশোরে ভয় পেয়ে গেছে সো ওর বাবা যেহেতু টিচার আবার যদি কমপ্লেন করে দেয় একটা বদনাম সেই জন্য সে ভয়ে তখন তারও এত চালু ছিল না অনেক ভীতু ছিল সে কী করছে আর কি ফাইনালি ওই স্যারকে বলে দিছে পরে দুইজনকে এক্সপেল করে দিছে বাইরে আয় তো পরে আমরা দুইজনই হচ্ছে মানে হল থেকে বের হয়ে মনের দুঃখে ওই দিকে একটা রোড আছে যেটার নাম হচ্ছে পিঙ্কি রোড ওই রোডের দিকে হচ্ছে আমরা দুইজনে